Hello aspirants, this will be our next video in this series. In this series, we shall cover entire current affairs for prelims 2017. And again, let me assure you that you will not need any other source for prelims current affairs. And you can totally depend upon this video series itself for a prelims current affairs preparation. So let's begin. Okay, so the first thing that we are going to talk about today are micro beads. So what are micro beads? Micro beads are small, tiny plastic substances that are less than 5 millimeter in size. And uh, where, where are they used? They are used in cosmetic products. They are used in uh, personal care products like toothpaste, like uh, soaps and all those things. So why is it in news? Why is it important for us? What is it for us? Micro beads. We need to keep it from 5 mm. 5 mm from small plastic substances. We micro beads. And this is used in all these things. Okay, so what is it for us? Why is it important for us? Because in NGT, mein, there was a petition made to National Green Tribunal, NGT. It says, the petitioner says, he is trying to seek a ban on these, on the use of micro beads. Use of micro beads ke ban kar diya jaya. The petitioner is seeking a ban. Why? Because he says that their uses has led to water pollution across the globe. अब पाया जा रहा है कि माइक्रो बीड्स के यूज से वाटर पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन होता है होता है और एक्वेटिक लाइफ इज डैमेज्ड डैमेज हो रहा है एक्वेटिक लाइफ को काफी सो फाइनली एनजीटी सेज कि ओके इट हैज नाउ एनजीटी व्हाट विल इट डू कि इट डायरेक्ट्स द सेंटर सेंटर को डायरेक्शन दिए एनजीटी ने कि गो ऑन नाउ टेस्ट करो टेस्ट दीस थिंग्स ये माइक्रो बीड्स को टेस्ट करिए कि कितना डेंजरस है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए एनवायरनमेंट के लिए वेदर द क्लेम्स दैट आर बीइंग मेड दैट दीस प्रोडक्ट्स आर डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ आर दे रियली ट्रू एंड हाउ डेंजरस आर दे सो दिस इज अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो बीड्स माइक्रो बीड्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत रफ आईडिया होना चाहिए बस माइक्रो बीड्स है क्या वेयर इज इट यूज्ड लेस देन 5 मिलीमीटर प्लास्टिक सब्सटेंसेस हैं इस साइज के एंड दे आर यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स Okay, and they are leading to obviously they are leading to water pollution. Claim kiya ja hai ki they are leading to water pollution and harming aquatic life. Okay, this is all you want to know about microbead. Okay. Next, I want to talk about water basin. Achha, water basin pehle hai kya? Ye dekh liye. Water basin ka jo news hai, jo relevance hai, that we'll talk about. But first, water basin hai kya? Water basin is a part of the Indian Ocean, एक Indian Ocean के floor पे एक basin है, this is called as water basin, जैसे ही अगर India हो गया आपका, and अगर इधर आपका, let's say कि this is Australia, कुछ ऐसा Australia हो गया ये आपका, so this region is like, uh, okay, and this is our Indonesia, Jakarta, ये सब चीजें हो गई, ये सब यहाँ पे, so okay fine, तो this area is your Indian basin and this area is water basin, यहाँ पे ये water basin है. पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है ये ओके सो नाउ यू नो वेयर वाटर बेसिन इज सो व्हाई इज वाटर बेसिन इन न्यूज़ व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ वाटर बेसिन ओके सो साइंटिस्ट्स आर सेइंग दैट अ न्यू प्लेट अ न्यू प्लेट बाउंड्री अ न्यू प्लेट बाउंड्री इज गेटिंग फॉर्मड ऑन द फ्लोर ऑफ द वाटर बेसिन इस वाटर बेसिन के फ्लोर पे एक न्यू प्लेट बाउंड्री आ रही है ये so why is it being formed because it is a it is a result of the 2012 earthquakes two major earthquakes i think 2012 may undermine sumatra region may undermine sumatra region may and because of these earthquakes eventually they have resulted in formation of this new plate boundary which is getting formed right now so and what will be the impact of this new plate boundary it might lead to even more, even more earthquakes, increase the earthquakes frequency and even more intense earthquakes. Okay. And how are these plate boundaries formed? The question is how these plate boundaries are forming. Okay. Earthquakes are plate boundaries. Kaise banti? Let's say these are two plates and this is a old plate boundary between these two plates. When these this plate slips beside this plate then this result in results in a slip strike earthquake Now this slip strike earthquake this can create tension inside this plate 
इस प्लेट में पूरा टेंशन जनरेट करेगा एंड दिस प्लेट माइट क्रैक यहाँ बीच से एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टू इवन मोर हाइयर नंबर ऑफ अर्थ एंड दिस प्लेट बाउंड्री विल गेट इन एंड दिस विल बिकम प्रॉपर प्लेट बाउंड्री एंड दिस वॉट इज हैपनिंग हियर इन दॉट एंड बेस इन वॉट एंड बेस में यही हो रहा है because of these two earthquakes eventually a new plate boundary is getting created now so um you know what where water and basin is now and you know the significance the news joke kya hai yahan pe ab aapko ye bhi pata chal gaya okay okay so measles rubella vex, vaccine mr measles rubella Measles rubella vaccine. This is new vaccine that is being introduced in UIP Universal Immunization Program. Is UIP program me five states and union territories me. Ye new vaccine introduced ki jariye, which is a vaccine for measles measles rubella. So now the thing here is ki jo UIP hai, isme already measles vaccine hai. It's already there. So it has measles back vaccine, which is monovalent measles vaccine. So once measles rubella is introduced, this vaccine will be discontinued. Okay. So measles rubella has a disease. Let's know a little about measles rubella disease. It is also called as German measles. So it is a one. It is a contagious disease, and so it is contagious so kaise phailta hai sneezing coughing yahi sab cheezon se through air sneeze if when you sneeze when infected person sneeze kare cough kare and all that to air ke through phail sakta hai and also it passes on from mother to newborn child so one more thing about measles rubella that it is a एक की आ सकता है मिजस रूबेला कंटीजियस है कि नहीं एंड अदर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट मिजस रूबेला डिजीज इज दैट इट इज अ वायरल डिजीज वायरस से होता है ये वायरस इज रिस्पांसिबल फॉर दिस ओके सो इंडिया में कितना एपिडेमिक है ये व्हाई इज इंडिया इंट्रोड्यूसिंग दिस वैक्सीन मिजस रूबेला वैक्सीन इंडिया क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है व्हाई डू यू वांट टू सो इट इज बीइंग सेड कि मोर देन 2 लाख 2 लाख से ज्यादा चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी ईयर इज ब्लाइंड or having some form of the defect or the other like deafness blind or with a with heart or brain damage and all that so every year 2 lakh se jyada bachche aise paida ho rahe hain so it causes now measles rubella ka symptoms hai red rashes red rashes aate hain body mein sabse pehle red rashes okay so this is everything that is there to know अबाउट मीजस रूबेला इससे बाहर आई गेस अगर कोई मीजस रूबेला वैक्सीन का कोई सवाल आ गया तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए बेसिकली सवाल कोई सॉरी एंड यू शुड नो कि इट इज अ न्यू वैक्सीन जो सबसे लेटेस्ट अभी न्यू वैक्सीन यूआरपी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मीजस रूबेला वैक्सीन ओके नेक्स्ट इंडिया इज होस्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड का वर्ल्ड का फर्स्ट है ये ध्यान रखिएगा वर्ल्ड का फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल कहा हो रहा है ये वर्ल्ड का फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल पटना ओके सो यू शुड नो ये सवाल आ सकता है डायरेक्ट वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल वाज हेल्ड इन कोई रैंडम से सिटी बोल देंगे सो यू शुड नो कि इट इज इनकरेक्ट अप्रैल में होगा ये अप्रैल 2017 में होगा वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल तो है क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका तो द ऑब्जेक्टिव वुड बी सेम एक्सचेंजिंग आइडियाज creating a platform to exchange ideas and learning from the experiences of renowned people in the field of gender based of focus literature and also it will it will try to increase the visibility of gender equity and advocacy for gender equity in the state of bihar so patna bihar ki capital hai so uh, this can come directly in your examination this year prelims okay move on INX, what is INX? INX is, oh sorry, you can also call it India INX, or simply INX. So India INX or INX is India's first 
इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है आई और ये कहाँ पे खुल रहा है इट इज स्टार्टिंग इन गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर के पास है इनफैक्ट गांधीनगर में ही है सो आई एफ एस सी गिफ्ट सिटी आई एफ एस सी गिफ्ट सिटी में आई एन एक्स इज ओपनिंग सो आई एफ एस सी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस इंटर सो नाउ दिस आई एन एक्स इज अ होली ओल्ड सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सो अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है तो नेचुरली इंडिया के सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही नहीं खुला रहेगा ये कि मतलब वेन दस डे इन इंडिया इट ओपन लाइक जैसे बाकी एक्सचेंजेस जो है दिन में खुले रहते हैं रात को बंद हो जाते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता इंटरनेशनल एक्सचेंज सो इट विल बी इट विल रिमेन ओपन फॉर ट्वेंटी टू आवर्स एंड ऑल्सो वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस इंडिया आई एन एक्स इज दैट इट विल इट हैज इट और इट इंडिया गवर्नमेंट क्लेम्स सॉरी नॉट गवर्नमेंट बट बी एस सी क्लेम्स दैट इंडिया आई एन एक्स हैज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सो एक्सचेंज के लिए सो अब इसका टर्न अराउंड टाइम बोल रहे हैं कि फोर माइक्रो सेकेंड्स रहेगा सो विच इज गुड सो यू शुड नो कि कहाँ है ये तो हाउ विल इट हेल्प अस इट विल हेल्प अस बिकॉज क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी जैसे इंडिया में सो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा फ्रॉम अदर कंट्रीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे हम एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू अच्छा और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो वेरी लो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लेटफॉर्म है सो इवेंचुअली इट विल लीड टू इट विल जनरेट मोर कैपिटल फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नीड्स सो यू शुड जस्ट नो कि आई एन एक्स क्या है कहाँ खुल रहा है इट इज ओपनिंग अप इन गिफ्ट सिटी गांधी नगर आई एफ एस सी गिफ्ट सिटी गांधी नगर एंड वॉट इट इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है ट्वेंटी टू आवर्स इट विल रिमेन ओपन इट इज सब्सिडरी ऑफ बी एस सी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज दिगी धन मेला द दिगी धन मेला वॉज ऑर्गेनाइज इन गुवाहाटी है क्या मेला देखते हैं लेकिन पहले कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था जान लीजिए इट वॉज ऑर्गेनाइज इन गुवाहाटी एंड दिगिधन मेला इसका ऑब्जेक्टिव था टू इनेबल सिटीजन्स एंड मर्चेंट्स टू फेमिलराइज एंड अडॉप्ट रियल लाइफ सॉरी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रमोट करने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज हुआ था गुवाहाटी में दिगिधन मेला I don't know how to pronounce it. Probably it is Digidhan Mela or Digidhan Mela. So one e-wallet was launched here. E-wallet का नाम है Toka Paisa. I guess ये Bengali word है शायद I guess Toka or something similar to Bengali. So Toka Paisa, this e-wallet was launched at this Digidhan Mela. फॉर कैशलेस इकोनॉमी के लिए है ये डिगधन मेला यू नो कैशलेस इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कैशलेस इकोनॉमी पे कुछ भी सवाल आ सकता है इस बार सो नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज कराया था गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ असम असम गवर्नमेंट नीति आयोग और आई डिपार्टमेंट असम गवर्नमेंट की सॉरी आई टी डिपार्टमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट एंड नीति आयोग ने मिलकर ये डिगधन मेला ऑर्गेनाइज कराया था गुवाहाटी में ओके सो नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू is about resolution number 2322 of UN Security Council. अच्छा टू थ्री टू टू कैसे याद रखिएगा नंबर याद रख लीजिए ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी टू आता है तो इसी थ्री ट्वेंटी टू आ गया है यहाँ पर रेजोल्यूशन सो यू एन रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू थ्री ट्वेंटी टू वट इज इट रिलेटेड टू और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिलेटेड है टेररिज्म से और हमारे लिए नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल सीन पर टेररिज्म को बहुत टेररिज्म का एजेंडा जो है बहुत उठाया है लास्ट डेढ़ दो साल में सो दिस बिकम्स नेचुरली इंपॉर्टेंट फॉर अस तो ये है क्या नाउ दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल जुडिशियल कॉपरेशन ऑन इश्यूज ऑफ टेररिज्म इसके लिए यूएनएससी का रेजोल्यूशन है ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू इंटरनेशनल जुडिशियल कॉपरेशन ऑन द इश्यूज ऑफ टेररिज्म सो इट विल ओवरकम द चैलेंजेस दैट आर पोस्ट बाई टेरिस्ट नेटवर्क स्पेशली द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेटवर्क लाइक 
जो आईसीटी को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं एक्स्ट्रा टेरिस्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेटवर्क सॉरी सो ये आप याद रखिएगा टू थ्री ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री काउंसिल रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू जुडिशियल कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ टेरिज्म Okay then guys that's all for today i hope you like this initiative visit edvity.in for more useful content and if you have any doubts leave them in your comments if you would like us to do other similar initiatives please let us know and yes don't forget to download this synopsis pdf for revision thank you and have a great day